哦，就是这个味道，感觉喝这一碗会醉耶，好喜欢这个味道。起赞、购、起订阅、起刷、盖小盒的收尾朋友哦。最近天气开始转冷了，所以呢，全年出了一系列的汤品。总共八样，我们就一次通通买回来开箱。这一次八款呢，里面其实有两款双宝跟猴头菇，我是开箱过，所以这两样我们会速速带过。但其他呢，我们就一次通通开箱，用全品箱给大家看。因为毕竟全脸嘛，大家很常就经过之后走进去看，什么都想买买看。所以呢，我们就一次给大家一个懒人包。Death。首先，我们第一个就是我之前开过的老重庆麻辣双宝，它的价格是这一次开箱里面最便宜的一百一十九块。加热方式是有微波跟电锅加热。热，你也可以直接用煮的也 OK。好，我们加热回来这个麻辣双宝，这个如果大家要煮啊，可以把它当麻辣汤，你可以丢一些高丽菜啊，或者金针菇下去，或是肉片。哦，你看这个，我天，那不离啊，水啊呢？哦，它的豆腐不是入味的豆腐，就是一般的那种豆腐的口感，就是嫩，但是它里面其实没有吸满汁。我觉得这个好，大家可以煮久一点。它有另外一个加热方式，它是推荐用电锅加热。用电锅加热，我觉得豆腐可能会比较吸汤汁。看这是鸭血，哎呦，好嫩哦，看起来。嗯，鸭血不错，咸度非常的刚好，然后咬下去嫩又不会有馊咖的感觉，也不会有奇怪臭臭的味道，然后又不会很糯。哎、欸，但它这个不会麻，也不会辣、欸，哎，它就是有一点新香料的感觉，淡淡的那一种。我会希望它在口味再重一点，是因为通常吃这个。我会配饭，或者是我会丢一些蔬菜下去煮，可它现在味道其实算是蛮轻的那种，单吃它来说口味刚好，但如果你加其他料就会有点偏淡。然后适合配饭跟丢冬粉下去煮。哎、欸，说实话，我还是会回购它，因为我觉得以一九来说，这个分量，因为外面买的那种麻辣鸭血很长，就是小小一碗几块而已。哎呦，会过咸，而且它汤很少，分量也很少，你不能再加东西下去煮。这个味道虽然要加东西来说有点淡，但完全不加其实蛮刚好的，所以我会回购。下一款，哎、欸，这款真的是不错。接下来这一款呢，它是油条麻辣鸭血，有没有觉得跟刚刚那一款似曾相识？没有错，它就是少了豆腐，多了油条。它的价格是一百二十九块，给大家看一下。通常去吃麻辣锅，如果有油条，我都是丢下去十秒就拿起来，里面还有点硬，然后外面有点吸到有点软的那种口感最棒。所以我们这最后丢，我们就把它送去加热。它的加热方式也是微波，然后或者是瓦斯加热。我们现在加热好了，来吃一下它的味道，看是怎么样。但它目测起来，它的那个鸭血啊，它的量其实比刚刚的还要再多，非常的多。嗯，鸭血软嫩程度，我觉得两个都是一样的，但是它的口味上比刚刚的还要再咸一点点。然后这个我觉得蛮适合加一些水，然后可以丢很多蔬菜下去，跟刚刚那款有点像。但刚刚那一款其实不适合再加水，你就是适适合把料直接丢下去煮。啊，这一款还要再加一些水之后呢，然后再把它丢一些蔬菜或是高丽菜或是肉片是最刚好的。然后其实我觉得它油条不错呢，它油条没有很重的油腻感，就是很适合如果你现在要煮麻辣锅的要加料，你要煮比较大锅的话它适合。但是如果你要单吃没有要加太多料，一点点蔬菜或冬粉之类的，两三个人的那种小锅的话，你就可以选上一款。但认真来说，两款我比较喜欢上一款，因为这一款的咸度跟味道复杂度，我觉得都来的偏高。下一款，噔噔噔噔噔,噔，接下来来到我们的麻油猴头菇，以麻油老姜组成。这个我之前买过，其实就蛮喜欢的。加热方式的话，也是隔水加热，或是微波，或是用电锅三种方式。那我们就送去加热呗。哦天哪，不得了！给大家看一下内容物有什么。那我的菇其实算蛮多块，然后还有这个杏鲍菇、红枣，我觉得以它的价格来说还蛮划算，是因为猴头菇其实算偏贵的菇类。我跟大家说，它真的很甜，甜的非常的刚好。它吃起来就是有麻油的香气，然后它的咸度其实也蛮刚好，因为我刚刚看它成分，它有加豆腐乳，所以它整个味道其实是蛮厚实的，然后又蛮重的。它其实我觉得一个人喝一小碗应该会觉得非常的疗愈，然后也刚刚好。可是你喝多应该会稍微有点觉得容易腻口。我头菇就是我爱的菇类啊，不得了。
，咬下去的时候，它后归后你不要看它这样哦。它里面吸满了它这个整个汤底的味道，然后猴头菇有很像头发这个地方又软软嫩嫩，不过它咬起来有内心有点嫩嫩的，但是我觉得还可以接受，因为它汁够多，所以你不会像咬到那种瘦肉一样是很干的那一种。好，我们来换个大汤匙，我们猴头菇就是非常的巨大，我们不需要拿小汤匙，这个汤的咸度完全是刚好可以给我们口味上是蛮重的，还可以加面线哦，这可以加面线，完全可以来千拌面就无情的给它置入一下。全脸现在呢，在线上是买得到千拌面的哟。我觉得它整体来说麻油味很香，然后口味上也很厚实。它其实咸度也算蛮够的，所以大家在吃的时候，这很适合你再另外煮个面线，或者是这一锅圆锅丢高丽菜下去。哇，那高丽菜吸满那个麻油厚实的味道合在一起，一定非常的甜。这个我还蛮推荐大家买的。下一款。接下来这一款是我本人冬天超常买的一款，这个呢是那个芋头炊粉汤，它的价格是一百七十九块，它的加热方式是用瓦斯加热。我跟大家说，真的一定要用瓦斯加热。我之前有点懒，把它直接丢电锅，哇，整个膨起来。给大家看一下，它打开就是一包汤包。然后这个是它的一些配料，有像肉燥。再的话，它的这个炊粉它是另外包在里面的。我先喝一口。然、哦、后就是这个味道，它真的是我的爱，我真的很常买它。肉燥啊，虾米啊，香菇啊，洋葱的那种勾渣饼那种炒肉燥会有的那种味道。然后它的香气也是，咸度其实我自己也觉得蛮刚好的。嗯，今天人品非常的好，因为有时候就是我觉得它品质不是很稳定，它有时候菜会很老，然后它芋头呢就有时候可能会纤维感有点太重，但我觉得今天买到这个还蛮 OK 的。吃完了我们的芋头炊米粉，我整体来说非常推荐大家可以买买看，因为它是勾渣米，你知道，所以吃了之后你会有一种你的阿公阿妈妈妈爸爸家乡味在你旁边的那种感觉，我觉得很棒，推荐大家可以买来试试看。那接下来我们就要进入到我们的一九九，哎呦，我们快破两百了。一九九的话有酸菜鸡跟麻油鸡，那首先我们先来吃麻油鸡好了。这个呢是美味堂跟善心的联名麻油鸡，哇，这看起来这是里面今天包装看起来最豪华的哎、欸，哎、欸，它这样热量算低哎、欸。因为我们刚刚开的那些，其实热量都应该是差不多都破千左右。首先就是我们的汤包，哎、欸，它的汤包看起来中药超多的、欸，明火加热，哎、啊，要记得拉它，不然它会掉电。呵，送去加热。它的样子看起来比较轻一点点，然后它的土鸡肉是这里，不过它肉的料没有到非常的多，然后它还有一些老姜，还有什么枸杞，哎、欸，有酒的味道，跟猴头菇那一款比，完全不一样。这一款呢，它就是真的是纯汤，然后喝的时候有那种高汤的味道。然后麻油的香气，然后跟有它，它有用米酒下去做调味，所以酒的香气也非常够。它这款其实蛮像我们在外面如果是加母鸭麻油鸡的那一种，而且它酒的味道啊，感觉要再煮久一点，它的那个酒的味道才会比较甜。它因为它目前酒精感稍微有一点点重，跟猴头菇比起来，我比较喜欢这一款。那一款的味道层次感蛮多的。然后你感觉出来它加的东西比较多一点点，然后这一款的话，它味道我觉得就比较 pure 一点，但是它也是层次感还蛮够的。嗯，感觉喝这一碗会醉耶！哇，好喜欢这个味道啊！因为他说要转小火我煮十五到二十分钟，然后煮到最后应该就是酒精应该整个挥发就比较 OK。然、啊、后我们目前我们大概就是让它加热滚的，没有真的到十五到二十分钟，所以就酒精感会稍微比较明显。哎、欸，这两碗其实喝起来这碗比较贵耶。我说跟那个猴头菇比起来，我当然知道它真实的价格比较贵。哎、欸，后置是不是想呛我？但是它这个喝起来真的是。整体的质感也比较高一点点，肉我觉得也算嫩，而且我觉得这一碗呢、啊，因为它毕竟麻油鸡，通常油感会让人家觉得很重，可是我觉得它刚刚好。吃完了我们的善心跟美味堂的联名的麻油鸡，我跟大家说，我蛮推荐大家可以买买看，是因为我觉得他说他标榜说要煮十五到二十分钟，我在想应该是那个米酒的味道可以煮比较开，然后就比较甜，然后整体来说我还蛮喜欢的，味道很够，麻油香气也很够，而且呢厚实但不会油腻，我还蛮推荐大家可以喝喝看的。下一款，下一款就来到了我们又是鸡。
这一次是我们的老重庆酸菜鸡，你可以用电锅、瓦斯或是微波这三种都可以，而且他说他可以另外再加什么腐竹啊、鱼片、肉片等等。好，我们送去给他加热。来了，我们的老重庆酸菜鸡，它实在是看起来非常的烫。然后给大家看一下它的料有，我看一下，有木耳、鸡肉，而且它鸡肉这个是,是鸡肉丝、鸡柳条什么之类的。哇，它闻起来好酸哦！我觉得首先它味道的厚度是够的，但层次感不够。它的酸度呢？我刚闻的时候很酸，但喝起来的酸度我觉得就正常，因为酸菜就是它的酸没有到很直接，然后它的辣是很后面才会慢慢上来的。然后它的酸我自己没有很喜欢，是因为它的酸伴随着会有一股油感上来。然后它上面写说它是那个青花椒香，我是觉得就还好正常。然后它的鸡肉呢有一点偏干，然后这个啊要配饭，这个不适合单吃。但我跟你说，它的豆芽菜有加分。因为通常生菜鱼里面的豆芽菜很容易会糯糯，但这还是脆的。好，结束我们的老重庆酸菜鸡。我整体来说，我觉得厚实，但是我觉得少一点层次感。然后酸度我觉得够，但是它紧接伴随着那个油感，就是我觉得不够香，所以我总觉得差了一点点。所以我个人其实这一款是不会回购的。好，下一款。接下来来到我们最贵的了。这么的贵的死，为什么贵呢？因为这两个都是全鸡，这两包呢，它价格是三百一十九块。而且我今天在买这两包的时候呢，这个鹿茸炖土鸡哦不得了，跑了四间都买不到，所以我现在非常的期待它。它的总重是两两千两百克，加热方式有电锅跟瓦斯加热，还有微波加热，就是那种加热方式。好，那我们就打开来看一下它呗。哇，你看这个哦，里面很多中药呢，枸杞，然后跟跟看不出来一条是什么东西。好，我们送去加热。哇，真的是它打开就是整只鸡来的，你看它这个鸡，我先来喝一口汤好，因为它中药味很浓很香。嗯，还不错哎，味道算蛮浓的。然后我看网上蛮多人说酒感很重，但我觉得还好，我觉得刚的那个。散心的那个酒感比较重，嗯，而且蛮甜的。你如果喜欢喝中药系的那种药膳或那一类的东西，你应该会喜欢。我来吃看它的鸡肉好了，不用怀疑，除了怕烫之外，我手也超怕烫。那、哦、我还蛮嫩的呢，我来扒一下它的脚。哇，哦、哎、呦，你有看你有看得出来吗？这样一剥它的肉就会整个就会掉下来，所以它肉真的还蛮嫩的，看起来算是相当的不太妙。扒起来，哎，不得了不得了，我们扒起来就是只有我们的。骨头跟一点点的肉，而且它肉为什么是红红的、啊？它是熟的、欸，可是它为什么肉是红的？哎、欸，有人可以跟我说什么肉是红的吗？我有点好奇。它不算是多汁的鸡肉，然后吃起来不会到偏干，但是呢，我觉得整体算三一九的价格来说，又是全鸡，我觉得上是可以接受，因为没有鸡腥味。只是它肉当然也不到软软嫩，因为毕竟它是鸡腿，所以我觉得以鸡腿嫩度来说，它也是稍显有点不足。就我来吃看下鸡胸好了。哇哦！沾一点它的汤汁，嗯，鸡胸肉就会干的。三百一十九块，这全鸡我觉得很 OK 了。嗯，你要这个？<笑>我想要拿着喝汤，但它有点烫。A few moments later， 哇，喝完了，好热！我的妈呀，整个有种在补身体的感觉。我刚刚喝着喝着，我觉得跟普派吃菠菜一样，我的肌肉已经渐渐开始升起来了。我觉得整体而言，我应该会想要回购它，然后呢，我会再丢一些蔬菜下去煮，因为我觉得我吃到最后，我觉得它。中药味够浓，然后鸡肉我觉得也嫩度，我觉得也还算 OK， 只是它骨头包为什么红红的，这个我其实有点小 care。但我觉得它汤头其实量给的蛮多，蛮适合再加一些其他的蔬菜下去煮，因为我觉得喝到最后，我觉得它好像少一股那种蔬果甜味。好，整体而言，我觉得 OK 是会回购的。下一款。接下来就是我们今天的最后一个品相，哇，八款汤喝下来，我真的是被浓浓的汤包围，而且感觉味道非常的复杂，在你的身体里面就是哦。然后今天最后一样精华干贝鸡，哎，它里又放精华火腿，哎，感觉我会很爱这一款哎。然后它的加热方式呢，就是不拆袋，放到热水里面煮十分钟之后再拆袋，煮到沸腾即可。哇。
哎，它还有蒜头，我看到蒜头了。而且这只鸡包是不是因为颜色的关系，它看起来非常鲜嫩呢？我们现在就送去加热。哎，不是我在说，我刚刚是不是应该先喝这一款？因为这一款闻起来的鲜味超重、超香的，而且它的蒜头味超重。哎，真的不是，我都拿之一我就嗯，蒜头鸡不对，它是精华干贝，精华干贝，精华干贝。嗯，这一款比刚刚我更喜欢的。我跟先跟大家说，它味道还是有点复杂。刚刚那是纯中药啊，这个哈是有蒜头的味道，很香。然后因为它加干贝，所以有那个海鲜的那个鲜味，所以它就是又很蒜又很鲜。来、哦，我现在吃鸡，这两个鸡哈，它其实长，哎，不得了了，我们一把一只腿。它两个是不同的食品厂，哎，理论上鸡。不一定会进同一家，但它整体的那种肌感有点像哎，因为也是你看那骨头也是带有一点点血色的这一种。嗯，它的鸡整体的肉比较没有那么的松散，我觉得鸡腿的肉咬起来比较好吃哎，也不像土鸡那么的扎实，可是至少它口感是比较厚的。因为我看网上说它的那个，觉得它鸡膻味很重，但我目前吃我觉得还好，所以我在想说它蒜头放多是为了去它那个味道。而且它的鸡的皮啊，吃起来的胶质感比较明显，然后我比较喜欢这种味这种口感，因为其实我很喜欢鸡的皮啊，比较厚实，然后又很嫩又很香，然后又就觉得油滋滋，你知道哦，那种真的超棒的。嗯，它现在是这样哦，这里干贝丝，嗯，那干贝没有煮到变得很干。哇，放空一下。我我我刚镜头里面看起来气色有变得很好吗？很很有血色，很有血色是,是？我跟他说进补就是要这样子，知不知道？我们的精华干贝鸡，好，精华干贝鸡汤，我觉得整体吃起来我个人还蛮喜欢的，因为我觉得它口味上就是比刚刚的那个鹿茸那个味道会再淡一点，但它其他一样两款都是浓郁的糖头。虽然都是在全年卖，然后两个就是穿起来姿势都是一样的，但我比较喜欢这一款的鸡，我也不知道为何，因为搞不好他们是进同一个鸡，但我也不知道，反正我就是比较喜欢这一款的鸡，所以整体吃起来我还蛮喜欢的，看起来轻而不淡，浓但不复杂，结束。吃完了我们这次全联汤品八款的开箱，前三名会回购是金华干贝，然后芋头吹米粉。跟并列第三名是麻辣双宝跟麻油鸡，就是这几款是我的前三名。如果大家有看到什么超市或是卖场有一什有一些什么汤品你觉得好喝的话，也可以在下面留言跟我们说。寒风吹起，细雨迷离，风雨揭开我的秘密。我就先这样子了，我像小船寻找大海，就先跟大家说拜拜了。可比安徽楼红顶，你没有听过这首歌，有没有觉得是想去找原曲了？